ang original na purpose ng Diyos bakit niya nilikha ang earth. Kung gusto nating malaman yung original na plan ng Panginoon, mababasa natin yan sa Genesis chapter 1 and chapter 2. And for a long time mga kapatid, marami sa atin dito na kayo po ay naturuan at nakasanayan na, na the reason why na nandito tayo sa earth ay para maging religious people. Yung original na purpose ng Diyos, wala yan sa YouTube, wala yan sa social media. Mababasa natin yan sa salita ng Panginoon, especially sa book of Genesis. Ang original plan ng Diyos ay hindi po religion. Ang original na plano ng Diyos ay dominion. And it's just so sad today na ang dami pong mga Kristiyano, hallelujah, na ang mensahe ng dominion ay nalimping na sa mensahe ng religion. But the truth is, religion is not enough. Religion is empty. Religion is powerless, mga kapatid. Hindi po relihiyon ang magliligtas sa atin. As a matter of fact, walang ibang nag-divide ng humanity than religion. That's why si Jesus, hindi po siya nangangaral ng religion. Ang pinipreach po ni Jesus ay kingdom. Dahil ang kingdom is the king's dominion. Religion divides people, but kingdom unites people. Sa loob ng kingdom may pagkakaisa. Sa loob ng kingdom, isang hari lang ang ating pupukusan. Hindi denomination, organization, institution. Yung hari lang, mga kapatid. Ang meaning ng word na dominion, mga kapatid, ay ito. It means to rule, to reign, to manage, to govern, to caretake. At itong dalawang word, di ka makapaniwala, Pastor. To be Lord and to be King. Nung sinabi ng Diyos, Adam, I'm giving you dominion over the earth. Ang ibig sabihin ng Diyos, I want you to manage the earth. Ang earth ay hindi po natin kalaban. Ang earth po ay ating territory na ninakaw ng ating kalaban, mga kapatid. Pero ang earth ay pinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang mahirap sa religion, tinuturoan tayo ng religion, paano iiwan ng earth? Hallelujah! Pero ang Bible, tinuturoan tayo paano magkaroon ng impact sa earth. Bakit pa gustong gusto nyo nang umalis dito sa earth? Ang dami pang gustong gawin ng Diyos, mga kapatid. Marami pang project yung katedral nyo. Tatapusin pa yun ang Panginoon. Bakit tayo mag-overfocus sa heaven? Eh may trabaho pa nga dito sa earth. Ang isa sa problem na sinabi ngayon, mga kapatid, ay yung overfocus natin sa heaven. Sa sobrang overfocus natin sa heaven, wala na tayong ginagawa sa earth. Nagiging mga pabigat, bakon sa utang, hingi ng hingi ng sponsor. Why? Dahil hindi na susumikap sa earth. Ang importante magpunta sa langit. Yun ang nangyayari, mga kapatid. May pa yung mga kapatid noong 90s, dumating sa point na lahat po ng ating mga pastors, mga preachers, sabi nila, huwag na kayong mag-aral ng college. Huwag na kayong magtrabaho dahil pag the year 2000, babalik na ang Panginoon. Naalala mo yung pastor, 1999, naniniwala sila na year 2000, babalik na ang Panginoon. So, noong December 31, 1999, umakyat na sila doon sa bubong ng kanilang mga bahay, nakasuot ng puti, ready na for rapture, mga kapatid. Hindi na nag-aral, hindi na nagtrabaho. Kaya mga naging ignorante, walang alam, walang life skills, puro lang sa spiritual, hindi na babalansi yung kanilang buhay. Why? Kasi over-focus tayo sa heaven. Kung heaven lang ang purpose ng Diyos, bakit ka pa niya dilagay dito sa earth? Hindi yeah. mo na tanong yun? Kung ang gusto lang ni Lord ay makasama ka sa langit, ano bang ginagawa mo dito? Papigat ka lang dito mga kapatid. Kung heaven lang ang plano ng Diyos, sana pala after namin kayo binaptize si Pastor Jimwell ay may dala-dala na kaming shotgun at babarilin na kayo mga kapatid. 
Pag-aahon niyo sa tubig, okay, go to heaven, baby. <laughs> Pero nilagay tayo dito ni Lord Sir, wala pa tayo sa heaven. Why? May trabaho tayo na kailangan gampanan. We were created to dominate the earth. I am excited to go to heaven someday. Pero may purpose pa, bakit nandito tayo sa earth? Mga hindi kayo mga kapatid, hanggang buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Paubo niya sa himod, nag-aantay ng heaven, hanggang katagalan, nagiging sour na yung spirit mo, nagiging grumpy ka na why? Focus sa heaven, walang dominion sa earth. Amen. Ang gusto ng Diyos, mag-dominate tayo dito sa earth, hindi lang mag-worship sa heaven. Mag-worship tayo doon sa heaven someday forever. Pero dito sa earth, mag-dominate tayo mga kapatid. At ang UPC triumph ay isa sa example ng may dominion. Alam niyo ba maraming mga pastor sa raging isip sa ganito? Alam niyo mga kapatid, ang kailangan malaking kibahan. Masikang kami yan. Ang kailangan may ilaw-ilaw. Ang kailangan may ganyan. Ang importante ay magpalangin. Kung mayaman-yaman na yun, mayaman ka dyan. Mapera kayo mag-business ka dyan, ma-impiyak ka dyan. Focus lang tayo sa langit. Pero yung mga tao na yun na nagsabi nun, yun ang mangingi ng sponsor. Yun ang mangingi ng utang. Kasi puro heaven, ang sabi ng Diyos, I have created you to dominate the earth. Pero pag tayo nagka-pera, ukay-ukay, milk tea, 
Shopee, Lazada, Starbucks, Pizza, Romper Shoes. Bili, bili, bili. Ano mga yari, Pastor? Mamaya maya, ipisit na. Wala nang pang dice, wala nang pang opery. Bankrupt na. Tapos, kinikwestiyon ang Diyos. Lord, akala ko ba lang po provide ya? Hindi na kulang ang Diyos sa pag-provide. Minis-manage mo lang yung blessing na dumaan sa kamay mo. Amen. Hindi ko makalimutan sinabi ni Bishop Mario sa akin. Sabi niya, Earl, pag may problema ka, may crisis ka, huwag kang mag-fasting. Huwag kang huwag mong gawing motibo yung problema mo para mag-fasting. Dahil mas lalo kang mabuang yan. Kasi stress ka na nga, gutong ka pa. Ano-ano na magyayari sa isip mo? Ang motivation dapat ng fasting ay lumalim ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi dahil may problema ka na gusto mong masol. Lahat ng meron kayo ay pinamanage lang sa inyo. Yung buhay na meron ka, yung time na meron ka, yung katawan na meron ka, hindi ikaw ang may-ari niyan. Ang Panginoon ang may-ari niyan, mga kapatid. Kaya ayaw ni Lord na kuminom ka ng alak, ayaw ni Lord na malulong ka sa droga, ayaw ni Lord na maani ka sa sigarilyo, why? Yung katawan na yan, that is the property of the Lord, that is the temple of the Lord.